ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி மல்டிபர்பஸ் பவுச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுல பென்சில் பென் எது வேணா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஜிப் வச்சு தச்சிருக்கேன் பட்டன் வச்சிருக்கனால நீங்க இது மாதிரி பூட்டிட்டீங்கன்னா ஹேண்டில் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நான் ட்ரே டைப்ல தச்சிருக்கேன் ஸோ ஓப்பனா இருக்கும் இது நீங்க வேற எதுனா வேணா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா ஓப்பனா இருக்கும் ஸோ எடுக்க வைக்க ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஓல்டு கிளாத் ரிவியூஸ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் பேக் எடுத்திருக்கேன் ரைஸ் பேக்ல பத்து இன்ச் வந்து நான் நாலு பக்கம் பத்து இன்ச் வச்சு ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பீஸ்ல உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் இந்த சைடும் உயரம் ரெண்டே முக்கால் அகலம் வந்து அஞ்சு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த சைடு ரெண்டே முக்கால் அஞ்சு இன்ச் ரெண்டே முக்கால் இப்ப இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச் கிடைக்கும் அந்த அரை இன்ச் வந்து தையலுக்காக மீதி பத்து இன்ச் கிடைக்கும் அந்த பத்து இன்ச் இந்த பீஸோட அகலம் ஸோ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நீங்க ஒன்னா ஜாயின் பண்ணும்போது ஈக்குவலா வரும் ஈக்குவலா பத்து இன்ச் பத்து இன்ச் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலா வரும் ஜாயின் பண்ணும்போது இது மாதிரி அந்த சைடும் இந்த சைடும் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இப்ப இதை நான் கிளாத்த ரைஸ் பேக்க கிளாத் மேல வச்சு கிளாத்தையும் கட் பண்ணிடுறேன் இந்த பீஸ்க்கும் கிளாத்தை கட் பண்ணிடுறேன் மூணு பீஸ்க்கும் கட் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த பீஸ்ல இந்த சைடும் இந்த சைடு மட்டும் நான் தையல் போட்டு வரேன் கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல ரைஸ் பேக் வச்சு பின் பண்ணிட்டு நான் தையல் போடுறேன் ஊரமாவே தையல் போட்டு வாங்க ஓரமா நான் ரெண்டு சைடும் தையல் போட்டிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு சைடு தையல் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு சைடு வந்து ஓப்பனா இருக்கு இப்ப நான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நான் திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டா நல்ல பக்கம் மேல வந்துடும் இப்ப இந்த ஜிப் எப்படி தைக்கணும்னு சொல்றேன் ஜிப்ப இப்படி பேக் சைட் திருப்பிக்கோங்க பேக் சைட் திருப்பிட்டு இந்த ஓரமா வச்சு மேல ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுட்டு இப்படியே வச்சு ஓரமா தையல் போட்டு வரணும் இதே மாதிரி அடுத்த சைடும் போடணும் இப்ப பேக் ஜிப்போட பேக் சைட் திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு மேல ஃபோல்டு பண்ணி ஓரமா தையல் போட்டு வரணும் ஜிப்ப திருப்பிட்டு துணியோட இந்த சைடு ஓரமா மேல வச்சு ஃபோல்டு பண்ணிடுறேன் ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஓரமா தையல் போட்டு வரேன் இதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் தையல் போட்டுறேன் ஜிப்ப ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்ப நீங்க ஜிப்ப இந்த மாதிரி திருப்பி பாத்தீங்கன்னா நல்ல பக்கம் மேல் சைடு வந்துடும் அதனாலதான் பேக் சைடு வச்சு தையல் போட சொன்னது இப்ப இந்த பீஸ கிளாத்தோட நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல ரைஸ் பேக் வச்சு நான் ஜாயின் பண்றேன்
மூணு சைடு மட்டும் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு சைடு ஓப்பனாக இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டால் நல்ல சைட் மேலே வந்துடும் இதே மாதிரி நான் அடுத்த பீஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பீஸை இந்த பீஸோடு எப்படி ஜாயின் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சு நீங்கள் இது மாதிரி வச்சுட்டு கா இன்ச்சில் தையல் போட்டு இந்த பீஸாக நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கா இன்ச்சில் தையல் போட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த பீஸை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு கா இன்ச்சில் தையல் போட்டு வரணும் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டை நான் இது மேலே நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சு டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி ஜாயின் போடுறேன் இந்த சைட் நான் வச்சுட்டு நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சு காயின்ஸில் தையல் போட்டு வரேன் இப்போ இந்த பீஸை டேர்ன் பண்ணும்போது பவுச் மேலே தூக்கிட்டு வரும் ஸோ ஸ்டிச் பண்ண ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி காயின்ஸில் தையல் போடுறேன் இப்போ ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் இதே மாதிரி அடுத்த பீஸையும் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இது மாதிரி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி இது மாதிரி தையல் போட்டே வரணும் இப்போ இந்த சைடும் தச்சாச்சு இப்போ இந்த பீஸ் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சில் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஜிப் வந்து ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா அரை இன்ச் வச்சு ஒன்றரை இன்ச் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பீஸை நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சுட்டு மூணு சைடு தையல் போடணும் ஒரு சைடு ஓப்பனாக இருக்கணும் இந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்கு இப்போ நான் இந்த இதை திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டேன்னா நல்ல பக்கம் மேலே வந்துடும் இப்போ இதை ஜிப்பை நடுவில் வச்சு தையல் போட்டுடணும் இப்போ பவுச்சில் இந்த ஓரத்தில் லைட்டாக பிடிச்ச மாதிரி கிராஸாக தையல் போடணும் மேலே காயின்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குறைச்சி கிராஸாக தையல் போடுங்க இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் போட்டுணும் இது எதுனாலனா ஜிப்பை பூட்டும்போது இது ஈஸியாக உள்ளே போகும் அந்த இடம் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த ஸ்டிச் போடுறது இப்போ பவுச் இந்த ரெண்டு சைடும் நான் தையல் போட்டு பவுச்சை திருப்பிடுறேன் பவுச்சை திருப்பினதுக்கப்புறம் இந்த ஜிப்பையும் நீங்கள் இப்படி திருப்பிடணும் திருப்பிட்டா ஜிப்போட நல்ல சைடு வந்து மேலே வந்துடும் இப்போ நான் பட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இது நடுவில் பட்டன் வச்சுட்டு நான் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இது மாதிரி வச்சு பார்த்துட்டு மார்க் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணதுக்கு மேலே அடுத்த பட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பட்டன் நீங்கள் பூட்டிட்டீங்கன்னா ஹேண்டில் மாதிரி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரீசனுக்காக தான் பட்டன் வச்சுருக்கது ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஓல்டு கிளாத் ரியூஸ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்